Kasi, kung tumubo naman itong mga golden photos, akala mo opak. O, oh, diba? Akala mo, mga damo lang sila kung ugatan. Dahan, dami. So, Hello everyone! So, welcome back for another video. And today, uh, I'll be teaching you fastest way on rooting mitos and philodendron cutting. This method, hindi ko lang to ginagamit pang ano ah, pang cuttings ng mga trailing plants. Ginagamit ko to sa lahat ng indoor plants ko and it's been working for me so far. Also, today, kung napapansin nyo, fastest way. So, kung katulad ko kayo na medyo mainipin sa rooting ng mga cuttings, eh, ito yung gawin yung method. Kasi ako, I've tried yung water water method or yung water na merong rooting hormone pero for me medyo matagal siya eh minsan one month na wala pa or one month sobrang um lead ng mga root growth so for this method it takes about one to two weeks tapos maganda na yung roots sa tumutubo sa cutting stone okay so let's do it so by the way itong mga to kaya nandito to to prove a point na super effective nung ginagawa ko. So, on this, on the left side, are actually lahat to golden posters because I have a project that I'm working on right now. And this, mga cuttings lang to ng silver satin. Actually, halo-halo. May Cebu Blue, may Silver Lady. So, ayan o, Cebu Blue. So, iba-iba yan. Kung nakikita nyo, maliban sa roots, tumutubo na rin. Well, fortunately for me, may mga tumutubong new leaves. Diba? Ang saya-saya. So, ayun. And this one is the material that we will be using. Ito, kung makita nyo, hindi na clean yung sphagnum ko. To be honest, these are used sphagnum moss. I used it sa, I used it sa mga carnivorous plants ko na nire-repot ko. So, ginagawa ko, instead natin natapon ko sila, nire-reuse ko sila for propagation. So, going back here, uh, to just show you, we're gonna pull out some cuttings. Ay, Ayan, hindi ko na kailangan buksan. Ayan, lumabas na yung roots dito. So, one to two weeks, may ganyan ka na. Actually, kung makita nyo, inopen ko na siya. Pero kung kaya namang takpan with the seedling tray, tinatakpan ko talaga siya. Kasi uh, it also increases humidity. So, uh, may itong method na to pala. Natutuhan ko to dun sa isang katrade ko ng silver ant. Tapos nakipag-trade ako ng carnivorous plants. Tapos, Cuttings lang talaga yung trade. So, nung pinadala niya sa akin, nagulat ako, naka-microwavable. Naka which is, pwede nyo din gamitin kung wala kayong seedling tray. Naka-microwavable, may sphagnum moss. Tapos, sobrang bilis mag-root nung binigay niya sa akin. So, ayan. One to two weeks. Sobrang haba. O, oh, ba? So, pwede na yan. Itong Cebu Blue, meron pang mga new leaf. Pero, ayan o. Oh. Tada! Pwede ko na yung i-repot. Gusto ko muna ilalagay. Hindi naman ito potting session. Ito ay... Ano, ayan. Another Cebu Blue. May roots na din. Another Cebu Blue. Ayan. Sobrang dami na niyang roots. Ayoko nang galawin. This one is silver satin. Dami niya ng roots, diba? So, yung mga golden posos natin. Alam mo, napansin ko, ang pinakamabilis talaga mag-root sa lahat ay golden posos. Ayun, tingnan niyo naman yung roots. No wonder, sobrang common niya. Lagay natin sa isang tray. Ayan. Kasi, kung tumubo naman itong mga golden posos, akala mo opak. Oh, di ba? Kala mo, mga damo lang sila kung ugatan. Dahan, dami. So, excited na ako sa project ko kasi, yan. Tignan niya yan. Tada! Tada! Grabe yung hubo na lang siya kusa. O, 
Okay, so after nating hugutin isa-isa, ayan na siya. Ang napansin ko lang, no, yung mga medyo rare. Na, medyo rare, pero common pa rin naman to. Yan yung mga Cebu Blue, Silver, um, Satin. Medyo ma maliliit lang yung roots niya, mabagal yung roots. I mean, maliliit in a way na malaki yan, syempre. Ayan. Pero pag kinompare nyo siya, dito sa ating mga, tabi ko na, dito sa ating mga golden poses na roots. Tingnan nyo naman. <laughs> so, yan. Tinanggal ko na para magkaroon tayo ng space this one sa isa pa natin. So, okay. Super easy lang nito and super fast lang. What you'll be needing is your seedling tray. Wait, hanapin ko yung takit. Okay, ulit. <laughs> so, ito. Yung, ito talaga, pag bumili kayo sa Shopee, sa Shopee ko lang ito in order. Yan yung buong ano niya. So, seedling tray yung tawag dito. Thank you, Shopee. May takir. Tapos, may ganito. Yung mismong, ano niya. Yung tray ko. Saan yung lalaga? Tapos, ito. Dito yung lalagay water. So, okay. So, material, seedling tray, and uh, used sphagnum moss. These are used sphagnum moss. From my carnivorous plants. Yung mga nire-repot yung carnivorous plants. Instead of throwing away yung mga sphagnum moss sa pot ko, uh, tinatago ko siya and then I use it for propagation ng mga indoor plants ko. Uh, the metal, by the way, I use this for all my indoor plants. Hindi lang yung mga trailing plants. Sa lahat ng mga stera, ganun. And it's been working for me so far. Successful. And ang bilis-bilis mag-roots. So, ayun. Super easy. Pwede nyo din tong gawin sa microwavable na may takip. So, for a seedling tray, ganyan lang siya. Babalot nyo lang yung pinaka-node. Saan na ba yun? Ay, oopsie. Saan na yung node nito? Ayan o. Super late pa nung node nya, diba? Pero dyan magsasprout yun yung roots. So, babalutin nyo lang siyang ganyan. O, kaya ko gumagamit ng seedling tray. Kasi, nung dati, gumagamit ako ng microwavable. Ah, well, una, meron na kasi akong seedling tray talaga, no? So, hindi ko na kailangan gumamit pa ng microwavable. Pero in case, wala kayo dyan sa house. Pwede nyo ang gamitin. Pero ako, I prefer using seedling tray. Kasi nga, nung gumagamit ako ng seedling tray, nakahiga kasi, pati yung leaves. So, nakababad din siya dun sa water, tsaka sa sphagnum moss. Tendency, yung mga existing leaves na minsan nabubulok. Although nagkakaroots, pero nabubulok. So, parang ako, I'd prefer talaga yung... Huwag sana mabulok, di ba? <laughs> yung leaves natin. Kahit pan target naman natin ay magkaroots. Huwag naman mabulok yung leaves natin. So, ayan. Dun sa nodes mismo, balutan nyo lang siya ng sphagnum moss. Kaya kung may carnivorous plants na rin kayo, you don't need to buy another... It's medyo expensive talaga yung sphagnum moss eh. So, reuse nyo lang yan and it still works naman. Ako lang sa carnivorous plants, hindi ako masyado nagre-reuse kasi medyo mga arda zila. But, for this one, sobrang low maintenance. Ay, pakita ko sa inyo how it works. Ito, itong mycans ko. How it works with microwavable. So, sa microwavable, wala akong takip. Pero ganta lang siya ginagawa ko. Lalagyan ko siya sideways. Lalagyan nyo ng water dyan. Tapos nung sa node mismo, papatok nyo lang ganyan. Yan. Problem ko, yan. That's, that's working. Pwede din yung hanbawa ko isa lang. That works. Ganyan. Nakaganyan lang siya. Tapos, lagyan nyo lang siya ng takip. Pwede nyo ilagay yung takip ng microwavable or pwede yung clear wrap. Pero ang problem ko nga dito, since maglalagay ka lagi ng water, nabababad yung mga leaves na yan. Which is, minsan nabubulok siya. So, ayun lang naman. Sinare ko lang sa inyo na pwede yun if wala kayo seedling tray. But then again, better to have a seedling tray para yung leaves eh, maganda pa rin. So, ganyan lang. Hindi naman siya malakas gumamit ng sphagnum. Ganyan lang. Tapos, ilubog nyo lang. So, make sure na laging may water yung ano nyo. Laging may water yung tray nyo. Tapos, sasara nyo lang siya. And then, wait for a week or two to root. So, super easy and super fast. Diba? Ganyan yung itsura niya dapat. 
So, yun lang. Uh, so, thank you guys for watching and I hope it will help you. I hope it works for you. Um, please try to experiment. Try to check out what works for you and what doesn't work for you. But this one, one to two weeks, my roots now. It works for me. So, thank you for watching my video. And I'll see you again on my next vlog. Please do not forget to like and subscribe on my uh, Instagram and Facebook page as well for quick tips. And please don't forget to subscribe on my YouTube channel. My mini YouTube channel. <laughs> thank you. And I'll see you again on my next video. Bye!